കാണിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കാറിന്റെ റിവ്യൂ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് അതും മലയാള ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ഇത് പെട്രോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്ററാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉടനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് അടുത്ത ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആണ് ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നിസാൻ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫേസ് ലിഫ്റ്റുമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് ഇത് കൂടുതലും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺട്രീസ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാവി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡിലാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫീൽഡ് പുതുതായിട്ട് പുതിയ ഒരു തരത്തിൽ കൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പണ്ട് പഴയ ടൈപ്പ് ഡ്രില്ലായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് കയറി വരുന്നതായിരുന്നു പുതിയ ടൈപ്പാണ് എംബ്ലോം കൂടെ നടുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല പുതിയൊരു സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പുതിയ ഏഞ്ചൽ ഐസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഇത് വണ്ടിയുടെ ഒരു മേജർ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബമ്പർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബമ്പറാണ് ഇത് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഡിസൈൻ പെട്രോൾ ബി സിക്സ് ആയിട്ടും ബി എയ്റ്റ് ആയിട്ടും മാർക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് സിലിണ്ടറും എയ്റ്റ് സിലിണ്ടറും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ബമ്പേഴ്സ് ആണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സിറ്റി ബമ്പറും ഓഫ് റോഡ് ബമ്പറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഓഫ് റോഡ് ബമ്പർ സിറ്റി ബമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ താന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്ലാംസ് ഉള്ളതാണ് സിറ്റി ബമ്പർ ഓഫ് റോഡിങ്ങിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ബമ്പറാണ് വണ്ടിയുടെ വീലിന്റെ അലോയ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈസിലാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചും ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ചും സിക്സ് സിലിണ്ടറിലെ മെയിൻലി എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതാണ് എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ഇതാണ് സിക്സ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് മെയിൻലി വരുന്നത് ടോപ്പ് മോഡൽസിന് മാത്രമാണ് ട്വന്റി വൺ ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ വരുന്നത് വണ്ടിക്ക് നല്ലൊരു ക്രോം ഡിസൈൻ എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ മുതൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഉണ്ട് ഹാൻഡിലുണ്ട് ഡോറിന്റെ സൈഡ്സിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതേപോലെ വണ്ടിയുടെ സ്കൈഡിലുള്ള സ്കേർട്ടിങ്സിനും വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രോൺ പ്ലേറ്റിംഗ് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഡിസൈൻ ഷേപ്പിലാണ് ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഷേപ്പിലാണ് ഈ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് വരുവാണെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ലാണ് പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രില്ല് ഈ സെന്റർ പോർഷൻ ഏകദേശം സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇതൊരു പ്രത്യേക പുതിയ ഡിസൈനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഒന്ന് അടുക്കായിട്ട് നിസാന്റെ എംപ്ലോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ് സിലിണ്ടർ ടൈറ്റാനിയം വേർഷൻ ആണ് നിസാൻ പെട്രോൾ ട്വന്റി ട്വന്റി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിലെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ അലൂമിനിയം ടൈപ്പ് ഒരു 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 കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇത് കാരണം ഇവിടെ അധികം ഒരച്ചിലും ഒന്നും വരത്തില്ല ഈ ഒരു സൈഡ് വേറെ ഒരു പുതിയ പ്രത്യേകത ഡിസൈൻ പെട്ടോ ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് പ്രത്യേകം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു പുതിയ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ഇത് നിസാൻ പെട്രോളിൽ നൽകിയത് നിസാൻ പെട്രോളിന്റെ വലിയ ഒരു പുതിയ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അത് എല്ലായിടത്തേക്കും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ റിയർ വ്യൂ മിററിനാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ കൺട്രോൾസും ഉണ്ട് വണ്ടി എവിടെ ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം ആണിത് ഹോണും ലൈറ്റും തമ്മിൽ കത്തും ഈ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ
നല്ല വണ്ടി ഓട്ടോ ഓഫ് ആകുന്നു ഒരു വണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യണം എല്ലാം നന്നെങ്കിൽ വണ്ടി റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ ആവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലേ വണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് റണ്ണിങ് ആകുന്നു അല്ലാത്ത വർഷം വണ്ടി നിന്ന് പോകുന്നത് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഏകദേശം പഴയ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ എണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പല സെറ്റിംഗ്സും മോഡ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾഡ് ആണ് ഈ വണ്ടി അതുപോലെ സ്പീഡോമീറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡിജിറ്റൽ പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ഒഴിവായിക്കൊണ്ട് അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും എല്ലാ സയൻസും എല്ലാം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സൈഡുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല പുതിയ മൂന്ന് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കംഫോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്നാമത്തേത് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് കൊടുത്താണ് നമ്മളെ വണ്ടി സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വണ്ടിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിളാണ് എല്ലാ ടെറൈനിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡ്സ് ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇതിന്റെ മോഡ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് സാൻഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓൺ റോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റോക്ക് ടെറൈനിൽ ഓടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്നോയിൽ ഓടിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സും എല്ലാം ഈ ഒരു ഡയലേലാണ് ആ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് വണ്ടിയുടെ എൽ സി ഡി സ്ക്രീനുകൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്സും എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ എല്ലാം എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേയും എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് രണ്ട് നല്ല എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പം നിസാൻ പെട്രോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് പുതുതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴത്തെ ഈ സ്ക്രീൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ കോളുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സെറ്റിംഗ് നമ്മുടെ യു എസ് ബി നമ്മുടെ ഓഡിയോ അതെല്ലാം ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിന്റെ സെറ്റിംഗ്സും ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഈ മേളിലത്തെ ഒരു എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഇസ് സോൾലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു മാപ്സ് ഇത് ഗൂഗിൾ മാപ്പും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ കൂടെ വരുന്ന മാപ്സും ഇതിനകത്ത് വരും ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ കൂടെ ഉള്ള മാപ്സും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരും അപ്പൊ ഇത് മെയിൻലി ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീന്റെ ഒരു ഉപയോഗം മാപ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അതിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഫോൺ കോൾസ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം യു എസ് ബി എല്ലാം ഇതിനകത്താണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എ സി ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി ആണ് അതേപോലെ ബാക്കിലും എല്ലാം എ സി വെൻസ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് റോയിലും എല്ലാം ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഈ ബട്ടണിൽ കൂടെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത് മാനുവലായിട്ടും പറ്റും ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടും പറ്റും ഇത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറേ എല്ലാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എ സി ഓരോ സൈഡിലേക്കും ഇരിക്കുന്ന പാസഞ്ചർ സൈഡിലും ഡ്രൈവർ സൈഡിലും സെപ്പറേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിലേക്കുള്ള കൺട്രോൾസും ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഡിയോയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഇപ്പം എ എം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എം നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സി ഡിയുടെ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് സി ഡി ട്രേ നമുക്ക് എന്റെ താഴെ കാണാം അതുപോലെ സി ഡി ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നിസാൻ പെട്രോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് ആണ് മാനുവലും ഉണ്ട് ബട്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവ് ആണ് മെയിൻലി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നല്ല കംഫർട്ട് സിക്സ് സിലിണ്ടർ പവർ ചെയ്യുന്നത് ടു സെവന്റി ഫൈവ് ബി എച്ച് പി ആണ് വിത്ത് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടോർക്ക് അതുപോലെ എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബി എച്ച് പിയിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഡിസൈൻഡ
ഒരു ഒരു ഏരിയ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സൺ റൂഫിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ ഇതിന്റെ പറയേണ്ടത് ഇന്റലിജന്റ് ഡ്രൈവ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് ഇന്റലിജന്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് റിയർ വ്യൂ മിറർ ഉണ്ടല്ലോ ആ മിറർ ഇപ്പം ക്യാമറ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ വണ്ടികളെയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ഇതിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ ഒരു ക്യാമറയാണിത് വണ്ടിയുടെ റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ ഉണ്ട് അത് കൂടാതാണ് ഈ ക്യാമറ നിസാൻ പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ നിസാൻ പെട്രോൾ ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ബട്ടൺ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് താക്കുന്നതനുസരിച്ച് മാനുവലും ഓട്ടോയും ആകും പിന്നുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ കാണാം ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫോർവേഡ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് ലൈൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇത് മൂന്നും നിസാൻ പെട്രോളിന്റെ പുതിയ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും ഒക്കെ നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വണ്ടിയുടെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് ചാടുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ഫോർവേഡ് ഇന്റലിജന്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുവൈറ്റിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചും ആറും ലൈൻ ഒക്കെ ഓരോ റോഡുകളിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലൈനുകളിൽ വണ്ടി ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ പോയി ആ ലൈൻ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൈനിലേക്ക് കയറി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും വണ്ടി ആ ലൈനിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തും അതാണ് ലൈൻ ഓപ്ഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ലൈനിലേക്കൊക്കെ മാറാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് നമ്മൾ അശ്രദ്ധ മൂലം വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വണ്ടിയിൽ ഇടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സൈഡില് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഡ്രൈവർ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാം ഈ ലൈറ്റ് നല്ല യെല്ലോ ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറായിട്ട് മിന്നി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും അപ്പൊ ആ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വണ്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പുതിയതായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന കുറെ ഇന്റലിജന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ നിസാൻ പെട്രോളിന്റെ ടോപ്പ് മോഡലിനാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഫീച്ചർ കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ക്യാമറയും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വണ്ടികളെ കാണാനായിട്ടുള്ള ക്യാമറയും അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പം കൊടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് ക്യാമറകൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് റിയർ വ്യൂ ക്യാമറയും പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ ഒരു ഇന്റലിജന്റ് വ്യൂ ക്യാമറ വണ്ടിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉണ്ട് ഇതാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിസാൻ പെട്രോൾ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൊബൈൽസ് ചാർജിങ്ങിന് ഓൺ ഓഫ് ആകും അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഇവിടെ സൈഡിലാണുള്ളത് ഈ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഇതുവഴി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ചാർജിങ് നമ്മുടെ മൊബൈലിന് വേണ്ടിയുള്ള ചാർജും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് ാണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ സൈഡുകളിലും ഡിസൈൻ പെട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സീറ്റിന് ഓരോ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് നടുക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലാണ് കൂടുതലും എല്ലാ കൺട്രോൾസും വരുന്നത് നമുക്ക് റെയർ വ്യൂ ഗ്ലാസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സൈഡ് ഗ്ലാസ് സൈഡ് മിറേഴ്സ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും പിന്നെ എല്ലാ വിൻഡോസും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡോർ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്താലും പറ്റും വേറൊരു ഫീച്ചർ ഈ മിഡ് സൈസ് നിസാൻ പെട്രോൾ വന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ വേ പവേർഡ് ബോസിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബോസിന്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇത് പവർ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടീൻ സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഈ നിസാൻ പെട്രോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡലിന് വരുന്നത് എല്ലാ മോഡൽസിനും ഈ ഒരു തേർട്ടീൻ വേ പവർ സ്പീക്കർ വരുന്നില്ല ചില മോഡൽസിന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ വി സിക്സിന്റെയും വി
പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സീറ്റ്സിലെല്ലാം എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻസ് വിത്ത് ബോസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ബോസിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എല്ലാ രണ്ട് സീറ്റിനും ബാക്കിലത്തെ രണ്ട് സീറ്റിനും ഇതുപോലെ ഹെഡ്ഫോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺസിനകത്താണെങ്കിലും പ്രത്യേക ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സിനിമാറ്റിക് മോഡ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ മോഡ്സ് ആയിട്ടും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഹെഡ്ഫോൺസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യു എസ് ബി കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എ സിയുടെ കൺട്രോൾസും ബാക്കിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എല്ലാ രണ്ട് ബാക്ക് സീറ്റിനും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സാധനങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള പോർഷൻ നല്ല ബാക്ക് ലീഫ്ലെറ്റ്സ് നല്ലതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും വളരെ കംഫോർട്ടബിൾ ആണ് ഇരിക്കാൻ എ സിയുടെ വെൻസ് ആണെങ്കിൽ സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ താഴെയായിട്ടും എ സിയുടെ വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് താഴെ നല്ല ഒരു എ സിയുടെ ഇത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സീറ്റിന്റെ സെൻട്രൽ കൺട്രോളിൽ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടും ഡിസൈൻ പെട്രോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സീറ്റിന് നല്ല ആംബ്രസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആംബ്രസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിസൈൻ പെട്രോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ബാക്ക് സീറ്റ്സിൽ ഇരുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് കാരണം ബാക്കി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ സ്പേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നല്ല ലോങ് ട്രാവൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ ബോർ അടിക്കത്തില്ല നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സുഖമാണ് ബാക്ക് ഇസാൻ പെട്രോൾ വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ മറ്റുള്ള ഒരു മോഡലിൽ നിസാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാക്ക് ഫൈൻഡറിന് പോലും ഇല്ല നിസാൻ പെട്രോൾ ഉള്ളത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ഫോൾഡ് ആണ് ബാക്ക് സീറ്റ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ബാക്ക് സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് കയറാനായിട്ടും വളരെ എളുപ്പമാണ് അധികം പ്രശ്നങ്ങളില്ല പ്രായമായവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബാക്കിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്പേസ് ഡിസൈൻ പെട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് കയറാനാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇരിക്കാനും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് സ്പേഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സീറ്റ് അടച്ചാൽ പോലും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് പോലെ കാലുകൾ നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും നല്ലതായിട്ട് എ സിയുടെ വെൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വീതം രണ്ട് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് റെസ്റ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിടാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നു വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ആണ് ഈ വണ്ടി നൽകുന്നത് വണ്ടി വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്താനായിട്ട് എത്താനായിട്ട് ടെൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വണ്ടി അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് അത് സിക്സ് സിലിണ്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഒരു പക്ഷെ സിക്സ് ടു സെവൻ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ എത്തുവാന്നാണ് കേട്ട കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്ക് എയർ ബാഗ്സ് എല്ലാ സൈഡിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ സൈഡിലാണെങ്കിലും പാസഞ്ചർ സൈഡിലാണെങ്കിലും കേട്ടൺ എയർ ബാഗ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ വശത്തേക്കും എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടിയുടെ എയർ ബാഗ്സ് എല്ലാം അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വണ്ടിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ ഓഡിയോയും ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാം ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ക്രൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഒരു ക്രൂസ് ബട്ടണിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടി പവേർഡായിട്ട് ഓടും നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റം കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ ക്രൂയി സ്പീഡ് ഏതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പീഡോമീറ്റർ
ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബട്ടണിലാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോ ആയിട്ട് ബൂട്ട് ക്ലോസ് ആകുന്നു 